വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ടവർ ക്രെയിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആകുന്ന ടവർ ക്രെയിൻ ടവർ ക്രെയിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് വലിയ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പലരും ടവർ ക്രെയിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ടവർ ക്രെയിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ലിഫ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എഗോ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ ജർമ്മനിയിലാകുന്നു ആദ്യമായി മൊബൈൽ ടവർ ക്രെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നീടാകുന്നു അസംബ്ലിങ്ങും ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ്ങും ചെയ്യാവുന്ന ടവർ ക്രെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയത് ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാബിനിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആകുന്നു ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാബിനിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആകുന്നു ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത റേഡിയസിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൺ കണക്കിന് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ടവർ ക്രെയിൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണയായി മാക്സിമം റേഡിയസ് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി മീറ്റർ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണാവുന്നതാണ് കൗണ്ടർ ജിബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാസ്റ്റിന്റെ മുകളിലുള്ള ജിബിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആകുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കൗണ്ടർ ജിബിൽ ആകുന്നു കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നു അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചാൽ ജിബിൽ ലോഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോർക്ക് കൂടി പോയി ക്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഡാമേജ് ആയി പോകും ട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിഫ്റ്റിങ്ങിനും ലോഡ് മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടവർ ക്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഗൈഡ് സെക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് വരെ വേറൊരു മൊബൈൽ ക്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അതായത് മാസ്റ്റിന്റെ മുകളിലുള്ള ജിബും കൗണ്ടർ ജിബും ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്കാബിൻ എല്ലാം മൊബൈൽ ക്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കും ബട്ട് വലിയ വലിയ ബിൽഡിംഗ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ടവർ ക്രെയിനിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സ്വന്തമായി തന്നെ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ നീല കളറുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ ആളുകൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റാഫ്സ് ചേർന്ന് കമ്പോണൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു സ്ട്രക്ചർ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് ലിഫ്റ്റിംഗ് ആമിന്റെ സഹായത്താലാണ് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ക്രെയിനിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്വന്തമായി തന്നെ ഇതേ സെയിം ക്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായി സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രെയിനെയാണ് സെൽഫ് ഇറക്റ്റിംഗ് ക്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ എങ്ങനെയാണ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനിമേഷനിൽ കാണാവുന്നതാണ് ലിവർ ആമിന്റെ ലെങ്ത്തും ലോഡ് വെയ്റ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ ടോർക്ക് കൂടിയാൽ സ്ട്രക്ചർ ഡാമേജ് ആകും അതുകൊണ്ട് ഹെവിയർ ലോഡ് ആമിന്റെ സ്മാളർ റേഡിയസിലാകുന്നു ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു വീഡിയോ മൈൻഡ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ